നമസ്കാരം വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അഥവാ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം അത് നമുക്കിതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളായ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ഒരു തരം ബഹുഭൂജങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ബഹുഭൂജം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രികോണമാണ് ഇപ്പോൾ തുല്യ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇത് ത്രികോണങ്ങളുടെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജമാണ് ത്രികോണം അല്ലേ ത്രീ സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പോളികണാണ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് വശങ്ങളും മൂന്ന് സൈഡ്സും ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഉണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് കോണുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വശങ്ങളും പിന്നെ കോണുകളും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിസ്ഥാന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ത്രികോണം ഒരു ത്രികോണം ഞാൻ ഉദാഹരണമായി വരച്ച് കാണിക്കുന്നു അതിന് സൈഡുകൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിളായി കൊടുക്കുന്നു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇതിന് തന്നെ കോണുകളുണ്ട് മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ടാമത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണമായി അടുത്തൊരു ത്രികോണം എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതേ വശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ എഴുതുന്നു ഇവിടോട്ട് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുതുന്നു ഇവിടെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉദാഹരണമായി കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും വശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തുല്യമാണ് അല്ലേ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് ഒരു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും വശങ്ങൾ സോ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയുടെ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും എന്താണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആകൃതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയിട്ടൊന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വശങ്ങൾ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചു വെച്ചാലും വശങ്ങൾ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാറുന്നില്ല തുല്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അവയുടെ കോണുകളും എങ്ങനെയായിരിക്കും തുല്യം തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായി ഞാനിവിടെ എക്സ് ഡിഗ്രി വൈ ഡിഗ്രി ഇസഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും അതേ കോണളവുകളായിരിക്കും പക്ഷേ ആ കോണളവുകളുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെയും കോണളവുകൾ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് ഡിഗ്രി വൈ ഡിഗ്രി ഇസഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണളവുകൾ അൻപത് അറുപത് എഴുപത് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണളവുകളും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ അളവുകൾ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ കോണളവുകളും എങ്ങനെയായിരിക്കും യഥാക്രമം തുല്യമായിരിക്കും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഈക്വൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് പോയിൻ്റുകളാണ് അത് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ അതായത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എങ്ങനെയാവുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണവും അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മ
വശങ്ങൾ എങ്ങനെയാവണം ത്രികോണങ്ങൾക്ക് തുല്യമാവണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സ് മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സിന് ഈക്വൽ ആയാൽ തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അടുത്ത ത്രികോണത്തിന് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എത്ര തന്നെ ആവാം ആ വശങ്ങൾ തന്നെ അടുത്ത ത്രികോണത്തിന് വന്നാൽ നമുക്കതേ വിളിക്കാം ദ ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അഥവാ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോണളവുകളും അതിൻ്റെ ആംഗിൾസും ആട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും ആ ഈക്വൽ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പഠിക്കുക ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമായാൽ അവയെ നമുക്ക് വിളിക്കാം എന്ത് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ അഥവാ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ കോണുകളും എങ്ങനെയായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു പ്രധാന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചു വശങ്ങൾ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം ഈ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണോ അതെ ഉറപ്പായാണ് കാര്യം എന്താ ഇവിടുത്തെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വശങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിനും വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാര്യം കാര്യം ഇവിടുത്തെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വശങ്ങൾ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് അല്ലേ ദ ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ത്രികോണത്തിന് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായി ജസ്റ്റ് പേര് കൊടുക്കുന്നു എ ബി സി എന്നും പി ക്യു ആർ എന്നും നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എ ബി സി ത്രികോണം എ ബി സിയും ത്രികോണം പി ക്യു ആറും എന്ത് തന്നെയാണ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ശരി അടുത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളൊരു വശം എടുക്കുന്നു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് എതിരെയുള്ള കോണളവ് ഞാൻ ഉദാഹരണമായി എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെ ഉള്ളതിനെ ഞാൻ വൈ ഡിഗ്രി എന്നും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോണ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് എതിരെയുള്ള കോണളവിനെ ഞാൻ ഇസഡ് ഡിഗ്രി എന്നും പറയുന്നു ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെ ഉള്ളതിനെ വൈ എന്നും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെ ഉള്ളതിനെ എക്സ് എന്നും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെ ഉള്ളതിനെ ഞാൻ എന്തെന്നും എടുത്തു ഇസഡ് ഡിഗ്രി എന്നും ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്തു ഇസഡ് ഡിഗ്രി എന്നും കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോണുകളെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് എവിടെ വരുന്നു എന്നതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ കോണുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വഴിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഒരു ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സുകൾ മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡിന് ഈക്വൽ ആയാൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമായാൽ നമ്മൾ വിളിക്കും എന്താ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു തുല്യ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായ കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് തുല്യ ത്രികോണം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമായാൽ അവയെ വിളിക്കും തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ അല്ലേ ഒരു ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ആ ത്രീ സൈഡ്സ് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സിന് ഈക്വൽ ആയാൽ അതിനെ വിളിക്കും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓക്കെ ഇനി ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ത്രികോണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഒരു ത്രികോണങ്ങൾ അല്ലെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായാൽ അവയുടെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് തുല്യമായ വശത്തിന് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെ ഇവിടെ ഏത് കോണാണോ അതേ
എഴുപത് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിച്ച് കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമോടെ നിങ്ങൾ പറയുക എന്താണ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വലായി കിടക്കുന്ന സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് തുല്യമായ വശത്തിന് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്രയാണോ അതേ കോണളവായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എതിരെയും കാണപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ തുല്യമായ കോണുകൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ നമുക്ക് മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളിലൂടെ നമുക്ക് ആ ത്രികോണങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ കോൺ എക്ക് തുല്യം ഇവിടെ എത്രയാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കോൺ ആറാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത കോൺ ബിക്ക് തുല്യം ഏതാ ഇവിടെ എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പം കോൺ ക്യൂ ആണ് അല്ലേ അടുത്ത കോൺ സിക്ക് തുല്യം ഏതാണ് കോൺ പി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ കോണുകളൊന്നും ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെ കാണപ്പെടുന്ന കോൺ ഏതാ കോൺ സി ആണല്ലോ കോൺ സി ആണല്ലോ അതേ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെ കിടക്കുന്ന കോണായിരിക്കും തുല്യം എന്താ കോൺ സി സി കൾ ടു കോൺ പി അല്ലേ ഓക്കെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെതിരെ ഇവിടെ കോൺ ആറാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എതിരെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺ എന്താ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എതിരെ കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാ ആംഗിൾ എ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യവും വരും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നും എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വലായി കിടക്കുന്ന സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് തുല്യമായ വശത്തിന് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും